。Hello， 各位爱编织的朋友，大家好，这里是爱织的频道，我是爱福林，好想去海边玩哦，也好想跟水母一样徜徉在大海里。木糖，想不想要一起去呀、啊？瞧我尾巴甩动的样子，像不像一条灵活的鱼在大海里呢？嘿、hey, ，我抓住一条鱼了。今天爱福林分享的这一款水母小玩偶，也可以是一个小挂件。使用到的材料有四股牛奶棉、填充棉，还有塑料眼睛。工具使用了二点五的钩针、缝针、记号扣以及剪刀，还有接着剂。水母的颜色多彩多姿，你可以使用任何你喜欢的颜色。我们从它的头部开始，环起钩织六个短针。环起之后，先锁一针，接着钩织六个短针。这里使用的是十字短针，也就是将钩针由上而下再出线圈来钩织。我会在第一个针目上放上记号扣，因为之后我要踩螺旋式的钩织，这样使我容易辨认第一针。接着我们继续钩剩下的五个短针。第一圈的六个短针结束，收紧中间的线圈。而我在头尾不做引拔，直接在第一个针目上钩织下一圈。第二圈在每个针目上都钩织两个短针。这一圈一共增加了六个针目。因为是踩螺旋式的钩织，所以我在第一针上都会放上记号扣。接着同一个针目里再增加一针，而在之后我也会每一圈增加六个针目。加针的规律如下 ：INC 就是加针的地方，也就是在同一个针目里钩织两个短针，每一圈都增加六个针目，一直钩织到第八圈。如果你想改变这个水母的大小，那么你可以依照这个加针规律继续往下拓展。在基数行的加针规律是这样子的：在第三行每隔一针，在下一针加针；而第五行每隔三针，在下一针加针；第七行是每隔五针，在下一针加针。如果你钩织到第九行，那么第九行就是每隔七针，在下一针加针；而在偶数行，加针的位置会与基数行错开，这样子织片才会圆，而不会变成六角形。如果你想拓展到第十行，那么依照规律，你的文字解会怎么写呢？应该会是这样子的，你写对了吗？而钩织时，每一圈的头尾都不引拔，直接在第一个针目上钩织下一圈。如果你想钩一只超大水母，你就可以一直拓展这个圆。如果钩织到第八圈，第八圈钩织结束，接下来第九圈到第十二圈不做加针。就是在每个针目上只钩织一个短针。如果你改变了圈数，那么接下来钩的不加针的这几行，建议是之前的总圈数的一半。比如这个圆形织片，我拓展到第八圈，那么我会往下钩四圈，这四圈不加针不减针。如果你的圆形拓展到十二圈，那么你可以再往下钩六圈，这六圈不做针数上的变动。当然，这个头部这样子的比例是艾弗林觉得很适合的比例。你也可以依照自己的喜好去调整这个行数。第十二行结束，接下来我会减针，让这个圆往中间收口。而到这里，我的总针数是四十八针。我想要让减针的速度快一点，所以接下来我每一圈都减八针。我的减针方式是一次挑起两个针目的前半针。然后合并钩织一个短针，而我减针的规则及文字解如下 ：D E C 就是减针的意思，因为我最后的总针数是四十八针，所以我将这四十八个针目以八个为一组，每一组在每一圈都减去一针，这样等于每一圈都减了八针，一直减到我剩下的针目是六的倍数时。我减缓了我减针的速度，改成每六个针目为一组，接着也是每一组在每一圈都减去一针，等于每一圈减去六针
这样子我这个水母头的底部才会是平的，而不会是凸起的圆形。而越往中心勾的时候，我最后四圈的针目是勾在后半针 ，B L O 就是勾在后半针的意思，而所留下的前半针就用来勾它的触须以及裙边，而后半针。就是挑针目上远离我们的那个线圈，钩织短针。而在这里，我本来想要一次挑起两个后半针，合并钩织一个短针，但是我发现有点难钩，所以我改成一般的并针方式。有人说改来改去不是很麻烦吗？不过艾弗林想表达的是，很多时候针法怎么使用都是视情况去调整的。而在购置过程中，如果你因此感到开心、获得成就感，那才是最重要的。而在底部完全收口之前，我们要填入填充棉。接着，我们将底部进行完全的收口。完全收口之后，不断线，接着继续勾它的触手。我们随意的钩织所针链。这个锁针链的针数可以介于十五到三十之间。勾完锁针链之后，接着在倒数第二个锁针上开始往回勾引拔针，一直引拔到底部。在勾完锁针链之后，引拔回去会让这些触手有一点弯曲的感觉。而靠近底部的时候，我们可以随意引拔在十六圈到十八圈的前半针上。我们也可以一直随意引爬到你想要的位置，开始钩织下一个触手。而最外围那一圈，也就是第十五圈的前半针要留着，用来钩织它的裙边。而这些触手的长短、数量以及颜色，还有钩织的位置，都可以是很随性的。你可以为它钩织长长短短的触手，大概十二到十五条之间。当然，如果你的水母头勾得比较大，那么就可以多勾一点触手。触手的钩织结束，直接在某一个位置引拔断线，并且藏好线头。而最外围的这一圈前半针，也就是第十五圈，我们拿来勾它的裙边。而在这一圈里，会有一个因为螺旋钩织而造成的差距。不过没关系，我们直接从这个差距的右边这个针目开始钩织。引线之后，先勾两个锁针，接着越过这个差距，在下一个针目里钩织两个长针。接着两个锁针，再引拔到下一个针目。我们就这样重复中花号里的内容，直到勾完这一圈的前半针。这一圈裙边钩织完，引拔在第一针，接着就可以断线，并且藏好线头。最后，你可以选择为它连上眼睛，或者在头顶上为它钩织一条挂绳，这样这个海中的小精灵就完成啦。你想为这个水母钩织成什么样的颜色呢？记得在下方留言处告诉艾弗林哦。这一集就分享到这边，喜欢的朋友订阅、按赞、加分享、开启小铃铛，我们下一集见喽，拜拜。